Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see context API in React hooks in Hindi. So, चलिए, guys, शुरू करते हैं. बताना चाहूँगा, guys, आज मेरा 51st video होने जा रहा है on React JS tutorial in Hindi in 2020 के ऊपर. And this playlist का link मैं नीचे description and comment section में आपको provide करा दूँगा. And बताना चाहूँगा, guys, इससे previously video अभी तक अगर आपने नहीं देखा ना, guys, please देख लीजिए क्योंकि वो हमारा one of the main project था React में जहाँ मैंने आपको Google की app बना के दिखाया था with the help of Pio React JS. इस video को जरूर देखिएगा, guys. आपको बहुत सारे नए concept and Reacts को एक साथ कैसे use करना वो सब आपको यहाँ पे सीखने जरूर मिलेगा. इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि आप में से बहुतों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स में ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनाओ राइट तो गाइस आज मैं फाइनली वो वीडियो लेके आ चुका हूं तो आप देख सकते हो गाइस मैंने जस्ट आपके सामने कभी इमेज ओपन किया एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहां पे आपको कुछ तो एक हेरार की दिखाई दे रहा होगा एक कंपोनेंट के ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे जहां वी हैव अ पेरेंट कंपोनेंट उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है दैट इज ए उसके अंदर एक और चाइल्ड कंपोनेंट है दैट इज बी एंड बी के अंदर भी एक और कंपोनेंट है दैट इज सी सो पेरेंट कंपोनेंट कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी एंड देन कंपोनेंट सी ठीक है और अगर गाइस तो अब एक्चुअल कांसेप्ट अब यहां शुरू होता है कि लेट्स एज्यूम पेरेंट डेटा के पास कुछ एक ऐसा डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट सी को ही चाहिए ठीक है एंड हमारे केस में यू नो अभी तक हम जो भी देखते हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम अगर कंपोनेंट सी को कुछ एक ऐसा डेटा चाहिए जो पेरेंट कंपोनेंट के पास है तो गैस कैसे होता था देखो फ्लो क्या होता था हमारे स्ट्री का पेरेंट कंपोनेंट पास कर देगा उस डेटा को विद दी हेल्प ऑफ प्रॉप्स किधर कंपोनेंट ए को ना कंपोनेंट ए उसको पास करेगा किधर कंपोनेंट बी को एंड देन कंपोनेंट बी उसको पास करेगा कंपोनेंट सी को तो गैस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक साइकिल चलता रहा जहां पे यू नो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो डेटा पास होते जा रहा है बट मैंने आपको क्या बताया था हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था हमारा इनिशियल कंडीशन तो यही था ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आप उसको कह सकते हो डेट पेरेंट कंपोनेंट के पास कुछ ऐसा डेटा है जो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को चाहिए तो जब बात आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को चाहिए तो हम क्यों ए को पास करें क्यों बी को पास करें फालतू का डायरेक्टली हम क्या कंपोनेंट सी को पास नहीं कर सकते जी हाँ गाइस नहीं कर सकते बट जब से ये कॉन्टेक्स्ट आया है तब हम कर सकते सो दिस इज इट गाइस यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो सो रियक्ट हुक्स प्रोवाइड्स अ कॉन्सेप्ट कॉल कॉन्टेक्स्ट सो रियक्ट हुक्स गाइस एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा है डेट इज कॉल्ड योर कॉन्टेक्स्ट तो आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एंड हमें क्यों चाहिए सो रियक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई ठीक है यही है गाइस देखो कॉन्टेक्स्ट कह लीजिए या रियक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलाउस यू टू इजिली एक्सेस डेटा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंपोनेंट ट्री विदाउट पासिंग प्रॉप्स टू एवरी लेवल हमारे इस कंपोनेंट ट्री में ये जो दिखाई दे रहा हमारा ये जो कंपोनेंट ट्री है अगर डेटा कुछ पास करना रहा लेट से फ्रॉम पेरेंट टू ओनली कंपोनेंट सी को तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड विद दी हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई अब हमें कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को वो डेटा पास करने की भी जरूरत नहीं नाउ सिंपली हम पेरेंट कंपोनेंट से उस कंपोनेंट सी को डेटा पास कर सकते हैं ठीक है सो आई रियली ऑफ गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट या रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई गाइस इस कॉन्सेप्ट को आप कभी ना बोलो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा गेम आपके लिए रखा है आप मुझे खुद बताओ हम बचपन में जो ये गेम खेलते थे यू नो जो फर्स्ट है वो कान में कुछ बोलता था सेकंड वाले के सेकंड वाला जो है थर्ड थर्ड वाला फोर्थ एंड देन फोर्थ वाला जो है फिफ्थ वाले को ये चलता रहता था जब तक लास्ट में एक बच नहीं जाता है तो जब हम लास्ट वाले से पूछते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या है तो कैसे वो कुछ और ही बोल रहा होता है आई I मीन mean, जो सबसे फर्स्ट वाले ने जो सेकंड वाले के कान में जो कहा होता है ना एंड जो सबसे लास्ट वाला वो जो बोलता है तो कैसे दोनों एकदम कॉन्टेक्ट मतलब जमीन आसमान का फर्क हो रहा होता है तो वैसा ही कुछ आप इस केस में समझ सकते हो कि पेरेंट ए का डेटा अगर मुझे सी तक भेजना हो क्यों मैं ए और बी को भेजू मैं डायरेक्टली सी को भेज दू तो ज्यादा बेटर रहेगा ना सेम हमारे गेम में भी वही है अगर इतना जो ये हम गेम खेल रहे हो ना अगर इंपॉर्टेंट डेटा हो एंड किसी तरीके से लास्ट तक पहुंचाना तो ये जो फर्स्ट वाला बंदा अगर डायरेक्टली लास्ट वाले बंदे के कान में ही बोल दे या डायरेक्टली फेस टू फेस बोल दे बात खत्म कोई एरर आएगा ही नहीं तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बस ये कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरीके का है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा एरर ना हो ये तो खाली मैंने सिंपल एक दो तीन तीन ही चाइल्ड कंपोनेंट लेट से सौ दो सौ हजारों हो गए फिर क्या करोगे आप राइट कितनी मेहनत लगेगा सो so, वैसे कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब बहुत बातें होगी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ एंड बिलीव में गाइस में जो प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो देखिए गाइस कितना ईजी है ये सो कैस मैं आपको सिंपली
ताकि लोग उसको बाद में एक्सेस कर सके प्रोवाइड करना जरूरी एंड देन गाइस प्रोवाइडर अगर आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहा है अगर आपको वो डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे यूनिट टू कंज्यूम राइट एंड कंज्यूम करने के लिए हमें कंज्यूमर की जरूरत पड़ती है ठीक है सो वी हैव अ कंज्यूमर दिस इज इट गाइस यही तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड को आप चाहे तो गाइस रट लो जो भी कर लीजिए बट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ताकि आप कुछ डेटा पास कर सको एंड एक बार आपने डेटा अगर क्रिएट कर भी लिया तो यू नीड अ प्रोवाइडर कोई उसको पास कर सके एंड जिसको वो चाहिए गाइस उसको एक कंज्यूमर बनना पड़ेगा ताकि वो उसको एक्सेस कर सके सो so, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है एंड बहुत इजीली आपका हो जाएगा ठीक है तो जैसे यहां पर मैंने आपको स्टेप्स दिखाए कितने हैर आर यहां पर कितने लेवल ऑफ कंपोनेंट बन रहे एप कंपोनेंट एंड लेट से कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी एंड देन कंपोनेंट सी ठीक है तो मैं आपको ये तीनों करके बताता हूं कैसे होने वाला देखो गाइस इसको भी मैं आप हटा देता हूं सिंपली मैं फाइल पे चलता हूं आप देख सकते हो आई हैव एप डॉट जेस एक्स पहले से ही यहां पे चलता हूं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं लेट से कंपोनेंट ए लिख देता हूं मैं ठीक है डॉट एंड हमेशा की तरह का जेस एक्स लिख देता हूं यहां पे परफेक्ट उसी तरीके से गाइस मैं यहां पे चलता हूं एक का कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं डेट इज योर कंपोनेंट एंड बी डॉट जे एस एक्स के जे एस एक्स परफेक्ट ठीक है देन अगेन सोर्स पे मैं चलता हूं यहां पर मैं चलता हूं सिंपली एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूं एंड लेट्स और उसको नाम दे देते हैं कंपोनेंट एक्स नहीं रे भाई कंपोनेंट सी डॉट जे एस एक्स ठीक है परफेक्ट ठीक है नाउ सबसे पहले तो गैस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि कंपोनेंट सी में जो डेटा रखा हुआ है उसको मैं ऐप में कैसे दिखा सकता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली ये करके दिखाता हूँ देखो तो जब भी आप ऐप पे काम करते हो गैस आपको क्या लिखना जरूरी आई एम आर सी सिंपली इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट आपका ये जो ऐप कंपोनेंट राइट फ्रॉम कहाँ से मैं गैस फैट एडो फंक्शन यूज करो सिंपली इस तरीके से परफेक्ट एंड देन सिंपली गाइस यू हैव टू एक्सपोर्ट ये जो ऐप है ताकि इंडेक्स इसको एक्सेस कर सके या ऑल राइट ठीक है एप वन या एल नहीं चाहिए ऐप कंपोनेंट ठीक है गाइस अब देखो मैं क्या चाहता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि ऐप के अंदर कंपोनेंट ए कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी एंड देन कंपोनेंट बी के अंदर वी हैव अ कंपोनेंट सी ठीक है तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा आई नीड टू रिटर्न कंपोनेंट ए तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से कम इसको गाइस में कर देता हूँ क्लोज इस तरीके से ठीक है एक एक्स्ट्रा आ गया परफेक्ट ठीक है अभी डायरेक्टली चलेगा नहीं सो वॉट आई हैव टू डू यहाँ पे मुझे जाना है एंड सिंपली इसको करना पड़ेगा इम्पोर्ट सो इम्पोर्ट कंपोनेंट ए फ्रॉम कहा से सिंपली अगेन डबल कोर्ट आपको जाना है रिएक्ट का जो कन्वेंशन है डॉट आपको यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैस एंड आप देख सकते हो कंपोनेंट है ठीक है इसे बहुत इजी बेसिक जो हमने ऑलरेडी ना जाने कितनी बार कर चुका ये कॉमा पास कर देता हूँ ठीक है सेमी कॉलम अब इस कंपोनेंट ए के पास मुझे जाना है मैं क्या करूंगा यहाँ पे कम रिएक्ट करूंगा सिंपली कॉन्स्ट सिंपली यही पास कर देता हूँ एंड देन अगेन गाइस आई टू पास दैट एरो फंक्शन इतना हुआ अब इसको भी मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड देन फिलहाल तो एक ही है सो कंपोनेंट ए परफेक्ट ठीक है अब अगर इस कंपोनेंट ए पे मैं कुछ भी लिखता हूं तो आपको मालूम है इस अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा एंड आई हैव टू रिटर्न एनीवे इसको ठीक है सो एच वन एंड इसको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज विनोद एक सेकेंड विनोद लिख देता हूँ ठीक है परफेक्ट कंट्रोल है सेव अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ रिएक्ट ऐप पे इसको मैं एक बार रिफ्रेस करता हूँ एंड आप देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम दिखा रहा है एंड दैट इज ऑन थ्री का फर्स्ट कैसे आप देख सकते हो टॉप पे ये एक कौन सा तो भी लाइन आ रखा है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं इसको मैं हटाता हूँ कंट्रोल सेव एंड आई होप दिस टाइम परफेक्ट गैस आप बहुत क्लियर देख सकते हो ये बहुत बेसिक है ना जाना आपने कितनी बार क्या होगा बट दी बेस्ट पार्ट ये की गैस ये जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे चिपकाता हूँ यहाँ पे भी चिपका देता हूँ ठीक है बट इंस्टीड ऑफ ए आई विल गो विथ बी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ विथ बी ठीक है एंड यहाँ पे ये एज इट इज ही रहेगा ठीक है कंपोनेंट ए हो गया यहाँ पे ए नहीं भाई यहाँ पे भी बी चाहिए कंपोनेंट भी ठीक है ऑल आर गेस्ट आपको कंट्रोल है सेव करना है कंपोनेंट ए पे आना है एंड ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना ये तो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट बी में लिख दिया तो अगर इसमें कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी को कॉल कर रहा हूँ एंड डायरेक्टली कॉल से काम होगा नहीं आई नीड टू यू नो इम्पोर्ट मुझे ये कंपोनेंट बी को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इसको मैं यूज कर सकूं एंड सिंपली आपको कंपोनेंट बी को सिलेक्ट करना है दिस इज इट नाउ लेट से गाइस अभी भी क्या एंड बोम गाइस आप देख सकते हो कि पहले जो डेटा में कंपोनेंट ए पे डायरेक्टली लिख रहा था उसको आप मैंने कहां पे लिखा हुआ है कंपोनेंट बी पे एंड कंपोनेंट बी को मैं कंपोनेंट ए में कॉल कर रहा हूँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ एंड उसको गाइस में पास कर रहा हूँ एप डॉट जेएसएक्स में अब उसी तरीके से अब ये जो कोड है इसको मैं करता हूँ कॉपी गाइस अब आपको
इसको मैं करता हूं कॉपी इसको यहां से हटाता हूं यहां पे इसको मैं कर देता हूं इंपोर्ट ठीक है इंस्टीट ऑफ कंपोनेंट बी मुझे यहां पे जाके करना पड़ेगा इसको कंपोनेंट सी और तो कंपोनेंट सी हो गया तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हमारे साथ क्या हो रहा है ऐप के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है डेट इज योर कंपोनेंट है उसके अंदर एक और चाइल्ड कंपोनेंट है डेट इज योर कंपोनेंट भी तो उसको मैं कॉल कर रहा हूं कंपोनेंट बी के अंदर भी एक और चाइल्ड कंपोनेंट है डेट इज योर कंपोनेंट से उसको मैं कॉल कर रहा हूं एंड कंपोनेंट सी में जाके मैंने जो कुछ भी लिखा है आप देख सकते हो बहुत क्लियरली मुझे वो दिखाई दे रहा है जबकि मैंने उसको ऐप पे कॉल किया हुआ है ठीक है तो ये एक सिंपल सा फंडा है कि रिवर्स बॉटम में जो डेटा लिखा हुआ है उसको आप ऐप में कैसे पास करो तो आप देख सकते हो कितनी हैरान की चल रही है ठीक है बट ना हो लेट से इस ऐप में कुछ एक ऐसा डेटा है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को ही पास करना है तो उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट यूज होता है ठीक है अभी तक जो आपने देखा उसमें कुछ कॉन्टेक्स था नहीं वो बेसिक था बट अब एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट यूज होगा एंड लेट से गाइस मुझे चाहिए कि ऐप कंपोनेंट में हमारे पास दो डेटा डेट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ द कंपोनेंट सी ठीक है लेट से विनोद फर्स्ट नेम एंड था इज माई लास्ट नेम तो वो जो डेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को पास करना तो मैं कैसे करूंगा देखो मैंने आपको क्या बताया था गाइस आपको पहला है कि यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्सट तो सिंपली आपको एकदम टॉप पे आना है एंड आपको क्या करना है देखो कॉन्स्ट लेट से आपको फर्स्ट नेम चाहिए एंड कैपिटल लिखना है ठीक है फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम ना तो फर्स्ट नेम इक्वल टू देन यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट एंड बोम गाइस आपने देखा जैसे ही मैंने इसको टाइप किया ऑटोमेटिक ऊपर वो इम्पोर्ट हो गया है ठीक है आप चाहे तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्ट एल्स आप डायरेक्टली इस तरीके से उसको कर सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन ठीक है और आपको ये पेरेंथिस देना ही पड़ेगा कंट्रोल एस सेफ ठीक है अब लेट से कि आपने एक न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिया डेट इज फर्स्ट नेम ठीक है एंड इसके अंदर आपका फर्स्ट नेम का डेटा आपको पास करना है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को ही मिलना चाहिए ऑल तो आपने गाइस अपना पहला कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिया सक्सेस वॉप वॉप एक्ट ठीक है अब मैं क्या करना है देखो आपको जाना है रिटर्न में ठीक है इस रिटर्न में जाना है आपको गाइस क्या करना पड़ेगा बेसिकली आपको पेरेंथिस यूज करना पड़ेगा ना क्योंकि अब आप मल्टीपल एलिमेंट्स जेस एक्स एलिमेंट्स को एक्सेस करने जा रहे हो ठीक है तो आपको ये ऐड करना ही पड़ेगा सिंपली अब ये जो फर्स्ट टेम है ना गाइस इसको भी आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा जैसे हम अपना कस्टम कंपोनेंट लिखते थे है कि नहीं सो so, मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इसको क्लोज करता हूँ तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा अब यहाँ पे आपको लास्ट में इसे कंट्रोल डी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको एज अ कस्टम कंपोनेंट इसको मान के चलिए ताकि आप ईजी रहे आपको समझने में ये देन ये जो कॉन्टेक्स्ट है आपका ठीक है आप मैंने क्या पता है कि अगर आपको कुछ डेटा पास करना हो यू नीड ए प्रोवाइडर ताकि वो प्रोवाइडर उस डेटा को पहुंचाए जैसे भी करके ठीक है सो डॉट एक सेकेंड डॉट आपको यूज करना है ना कि ये सो डॉट एंड यू हैव टू राइट प्रोवाइडर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो प्रोवाइडर दिस इज इट एंड एक चीज आपको याद रखना की गाइस इसके बीच में आपके कंपोनेंट्स आने चाहिए आपके जो भी कंपोनेंट है ये सो कंपोनेंट है को मैंने यहाँ पे पास कर दिया कंट्रोल सेफ एंड आप देख सकते बहुत परफेक्टली बहुत इजीली गाइस अब हमने हमारा सिंपल सा एक डेटा पास कर लिया लेकिन देखने वाली बात है कि गाइस यहाँ पे आपको एक चीज करना पड़ेगा डेट इज या तो रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं ठीक है या तो आप डायरेक्टली डीव यूज कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स है ना कंट्रोल सी एंड ठीक इसके नीचे आता हूँ यहाँ पे उसको मैं पास कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है सिंपल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैस कंट्रोल से अब वो एरर जा चुका है परफेक्ट ठीक है ना प्रोवाइडर आपके पास है बट वैल्यू किधर है आपको क्या चाहिए फर्स्ट नेम पास करना है सो यू हैव टू राइट वैल्यू एंड आपको वैल्यू ही लिखना है इक्वल टू गाइस कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए लेट से आपको चाहिए विनोद मेरा फर्स्ट नेम है विनोद तो इस तरीके से मैंने सिंपली विद दी हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्ट एक कॉन्टेक्ट क्रिएट किया नाउ जो मेरा कॉन्टेक्ट है उसको मैंने एज अ कस्टम एलिमेंट समझ के उसके पास एक मैथड था डेट इज योर प्रोवाइडर तो हमें एक प्रोवाइडर चाहिए था ताकि वो इस वैल्यू को गाइस प्रोवाइड करा सके जिसको भी इसकी नीड है एक्चुअल में ठीक है तो मैंने इस तरीके से वैल्यू पास कर दिया एंड यू हैव टू राइट वैल्यू इक्वल टू देन कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर आप कुछ भी डेटा लिखिए बेसिकली मेरा वैल्यू है विनोद जो मैं पास करना चाहता हूं एज अ फर्स्ट नेम तो कंट्रोल सेव कर दिया मैंने ठीक है सिंपल नाउ अब मुझे ना तो ए को टच करना है ना ही मुझे बी को टच करना है मुझे सिंपली सी के पास जाना है ना जैसे मैं सी के पास जाऊंगा तो कैसे एक चीज आपको ध्यान रखना है प्रोवाइडर ये है कॉन्टेक्ट आपने क्रिएट कर लिया लेकिन जब तक आप उसको करोगे नहीं एक्सपोर्ट तो उसको कोई यूज कैसे कर पाएगा राइट ये तो बेसिक है ना सो so, एक सेकेंड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखना यू हैव टू एक्सपोर्ट तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट एंड हर एक फाइल हर एक आपके कंपोनेंट में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट आपका एक्सपोर्ट रहेगा बाकी सब आपको इधर ऑब
है कि नहीं एप कंपोनेंट के अंदर है कंट्रोल एस सेप एंड पॉप एक्ट ठीक है नाउ मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन तरीके तीन स्टेप्स बताए थे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर दिस इज इट कैसे सब कंज्यूमर की बारी है और ये क्या है कंज्यूमर ही तो है इसको डेटा चाहिए ना भाई फर्स्ट नेम जो भी है तो फर्स्ट नेम को मैं करता हूं कॉपी देखो इस बहुत ध्यान से देखो ये जो रिटर्न है ठीक है ठीक रिटर्न के नीचे आपको आना है सिंपली अगेन जैसे हमने किया था गाइस फर्स्ट नेम ठीक है इसको क्लोज करो परफेक्ट ठीक है ना ये जो है यहाँ पे गाइस जैसे प्रोवाइडर है वैसे इसको भी कंज्यूमर बनाना पड़ेगा यहाँ पे मैं चलूंगा सिंपली ये बहुत सिंपल है आपको आई होप आइडिया आ चुका होगा ना यू हैव टू राइट कंज्यूमर एंड सी कैपिटल है आपको कंज्यूमर परफेक्ट इस तरीके से लिखना है एंड जब भी आप कंज्यूमर क्रिएट करते हो ना इस तरीके से ये जो कंज्यूमर है इनको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चाहिए इनको कोई कंपोनेंट नहीं समझता इनको जब आप इस तरीके से कोई कंज्यूमर क्रिएट करते हो इनको सिर्फ फंक्शन चाहिए रहते हैं ये सिर्फ फंक्शन समझते हैं तो हम कॉल बैक फंक्शन पास करें सिंपली इस तरीके से मैं चलता हूं यहां पे मैं फंक्शन पास करता हूं एंड कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूं बेसिकली सो डबल पैरेंथिस यू नो फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट गाइस सिंपल इसमें गाइस आपको क्या चाहिए इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम तो बेसिकली ये जो फर्स्ट नेम होगा जो मैंने यहां पे लिखा ना यूजर ने यहां पे जो भी वैल्यू लिखा गया उसको मैं सिंपली इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास करूंगा या आप जो भी आर्गुमेंट तो नहीं फिलहाल हमारा पैरामीटर है यहां पे जो भी पास करूंगा मुझे वो मिल जाएगा बेसिकली ठीक है तो फर्स्ट नेम एंड अब मैं यहां पर चलता हूं आई हैव टू राइट अगेन रिटर्न एंड अब ये जो कुछ मैंने लिखा था याद है ये वाला पार्ट इसको मैं करता हूं कॉपी एंड यहां पर इसको मैं कर देता हूं पेस्ट इस तरीके से एंड ये जो पार्ट है इसको यहां से मैं हटा देता हूं कंट्रोल एस सेव आप देख सकते हो क्या ऐसे हो चुका है एंड आई डोंट नो ये क्या चीज है कंट्रोल एस सेव करता हूं ठीक है नाउ लेट्स सी क्या होता है अभी आप देखोगे तो गाइस कुछ एरर है नहीं पहली बात तो हम वो देख लेते हैं सो गाइस आप देख सकते हो एक एरर दिखा रहा है फेल टू कंपाइल एंड मैं आपको बताना चाहूंगा उसका रीजन ये है ठीक है कि आपने ये जो यू नो सेमी कॉलम यहाँ पे क्या कर रहा है हमें यहाँ पे धोना चाहिए यार तो ये जितने भी फर्स्ट नेम है और ये क्या ये सब के सब एक फर्स्ट नेम है मतलब रिटर्न जब भी आप लिखते हो गाइस हमेशा या तो डीप या रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर लिखो ना एटलीस्ट है कि नहीं तो वो कौन लिखेगा तो मैं यहाँ पे चलता हूं सिंपली पहले तो इन सब को गाइस मैं एक आ, आप कह सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर लिख देता हूं ताकि हमें कोई एरर ना आए बाद में सिंपल अब मैं यहाँ पे चलता हूं एंड यहाँ पे सिंपली मैं जाके एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का जो सिंटेक्टिक सुगर फॉर्म है उसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पे चल के उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे उसको कर देता हूँ क्लोज कंट्रोल से नाउ अभी एकदम परफेक्ट है कुछ एरर नहीं है एंड आप देख सकते हो हमें दो दो एरर ठीक है टॉप पे दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम चलते हैं बी में कोई नहीं है ए में तो टच भी नहीं किया सी ठीक है तो ऐप में कुछ झोल हो रहा है कंपोनेंट है ठीक है ऐप ऑल राइट ये दो दो चीज क्या कर रहा है यहाँ पे इसको हटाओ कंट्रोल एस सेफ चलते हैं यहाँ पे चलता है एंड आप देख सकते हो अब सिर्फ एक एरर रह गया एंड दैट इज चेक दी रेंडम मेथड ऑफ कंपोनेंट सी कंपोनेंट सी ये है इस रेंडम मेथड बेसिकली हम जो भी रिटर्न करवा रहे एकदम परफेक्ट मैं बताना चाहूंगा एक गलती हमने ये की कि जब हम यू नो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हर एक कंपोनेंट फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट होना चाहिए बाकी सब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हम एक एक पास कर सकते हैं ठीक है तो जब हम एक्सपोर्ट करते समय इस तरीके से लिख रहे हैं यू नो तो जब हम इसको करेंगे इम्पोर्ट तो भी हमें इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा इन साइड कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से लिखा एंड बोम गाइस आप देख सकते हो माय नेम इज विनोद बट बताना चाहूंगा विनोद गाइस मैंने स्टैटिक वेरिएबल दे रखा है डायनेमिक नहीं है नाउ अब अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से अपना एफ नेम एंड ठीक है कंट्रोल सेव कर करता हूं सो थ्री टू वन एंड बोम गाइस आप देख सकते हो विनोद एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्टीट ऑफ विनोद लेट्स गो विथ थापा कंट्रोल एस सेव एंड बोम गाइस आप देख सकते हो विनोद थापा सो गाइस यही है आपका कॉन्टेक्स्ट जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिरार की दिखाई थी राइट right? एंड मैंने आपको कहा था कि पेरेंट अगर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट सी को डेटा पास करना चाहेगा बिना कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को पास किए बिना ही तो वो हम कर सकते विद दी हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड मैंने आपको करके बताया सो वी हैव अ क्रिएट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट क्रिएट किया एंड देन वो जो कॉन्टेक्ट क्रिएट किया उसको कोई तो चाहिए प्रोवाइडर ताकि वैल्यू पास कर सके तो हमने प्रोवाइडर भी क्रिएट किया वैल्यू उसको पास करवा दिया एंड जिसको भी डेटा चाहिए वो एज ए कंज्यूमर का रोल प्ले करेगा एंड कंज्यूमर जब भी आप लिखते हो गए वो हमेशा एक फंक्शन को ही एक्सपेक्ट करता है उसको आप डायरेक्टली कंपोनेंट नहीं लिख सकते आई I मीन mean, आप डायरेक्टली यू नो जैसे ये एच वन के अंदर डायरेक्टली आप माय नेम इज एफ नेम नहीं लिख सकते थे आपको एक फंक्शन पहले क्रिएट करना होगा एंड देन आ
एंड एक बार जब आपने ऊपर इंपोर्ट कर लिया तो कैसे आपको बाबा उसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इतना आपको याद रखना है सिंपल ठीक है कंट्रोल एस सेफ ठीक है नाउ ये जो फर्स्ट नेम है वो तो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया नाउ लास्ट नेम को देखो कैसे ये इंपॉर्टेंट है इसको क्या करना गाइस आपको इन साइड दी फर्स्ट नेम अब आपको उसको ऐड करना पड़ेगा तो कैसे करोगे सिंपली यहां चलता हूं आपको देखो गाइस इस तरीके से जाना है आपको लास्ट नेम लिखना है एंड आपको कर देना है इसको क्लोज दी मोमेंट आप क्लोज करते हो तो सेम वही चीज आपको करना है ये पूरा डिटो करो कॉपी ठीक है सो सिंपली गाइस इन दोनों को मैं कर लेता हूं सिलेक्ट ताकि मैं सेम डेटा दोनों में पास कर सकू एंड देन डॉट एंड पास दिस इज इट परफेक्ट इतना काम हो चुका लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये डबल प्रोवाइडर यहाँ क्या कर रहा है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये जो वैल्यू पार्ट है जहां पे हम इसको एक्चुअल में क्लोज कर रहे हैं वहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस यहाँ पे डबल आ चुका है परफेक्ट ठीक है नाउ ये जो लास्ट नेम डॉट प्रोवाइडर जो है इसको हटाओ ठीक इसके बाद ऐड करो क्यों क्योंकि हमने फर्स्ट नेम के अंदर उसको इंक्लूड किया है तो फर्स्ट नेम को एंड करने से पहले हमें उसको एंड करना पड़ेगा सिंपल वो ये प्रोवाइडर हमने एक और नया कॉन्टेक्ट क्रिएट किया उस कॉन्टेक्ट का जो भी डेटा उसको पास करने के लिए हमने एक प्रोवाइडर को कॉल किया उसमें एक वैल्यू पास कर रहे हैं एंड दैट इज योर था कंट्रोल ऐसे गैस अब हमें कुछ नहीं करना हमारा काम हो गया अब इस लास्ट नेम को करना है आपको कॉपी एंड यहां पे आपको क्या करना है पास करना है सो so, एक कॉमा दे दीजिए बिकॉज इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कंट्रोल ऐसे अब ये जो लिखा ना आपने डेट टू इसको करो कॉपी यहाँ पे आओ यहाँ पे चिपकाओ ठीक है इसको हटा दो फिलहाल अभी कंट्रोल एसे और राइटिंग यहाँ पे आपने उसको कर लिया इंपोर्ट राइट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसे आपको बहुत ध्यान से देखना एंड समझना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम कोई न्यू कंज्यूमर क्रिएट करते हैं उसको खाली एक फंक्शन ही चाहिए ही ओनली वॉन्ट फंक्शन और उसको कुछ नहीं समझता बाकी ठीक है तो अभी देखो हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नेम करके कंज्यूमर पहले से ही है अब एक और कंज्यूमर आ गया तो उसको कैसे क्रिएट करें तो सिंपली फर्स्ट नेम जो है सो है ये जहां पर रिटर्न लिखा गया है ना कैसे इसको एक एंटर हिट मार दो आप सिंपली यहां पे आओ एंड जब भी आप रिटर्न यूज करते हो तो कैसे आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ता ही पड़ता है नाउ इन साइड द रिटर्न अब आपको यहाँ पे एक्चुअल आपका काम करना पड़ेगा डेट इज योर एक सेकेंड आपको चाहिए खाली लास्ट नेम यहाँ पे ठीक है सो लास्ट नेम एंड आपको इसको कर दो क्लोज सिंपली एंड परफेक्ट ठीक है नाउ जैसे कि ऊपर जो सेम चीज किया ना हमने यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा लास्ट नेम इसको भी हमें एक कंज्यूमर बनाना पड़ेगा ताकि लास्ट नेम का जो भी डेटा लिखा गया है उसको हम कंज्यूम कर सके ना मैंने क्या बताया जब भी आप कंज्यूमर करोगे क्रिएट इसको चाहिए खाली फंक्शन तो सिंपली फंक्शन नाव मैं यूज करने जा रहा हूं फैट एरो फंक्शन इक्वल टू इस तरीके से एंड दिस इज इट अब यहां पे आपको जो भी नाम दे सकते हो आप दे दीजिए कुछ भी दे दीजिए मैं दे देता हूं लास्ट नेम ठीक है सिंपली लास्ट नेम ना अब ये जो डेटा है इसको मैं यहां से हटाता हूं सिंपली इसके अंदर आपको आना है जैसे हमने पहले किया था यू नो सिंपली मैं लिख देता हूं रिटर्न एंड इसको पास कर देता हूं अब ये जो फर्स्ट नेम है ऊपर का फर्स्ट नेम हम यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं एक और कर्ली ब्रेसेस दीजिए एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से लास्ट नेम परफेक्ट कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड आप फिर से देख सकते हो ये एक चीज आ जाता है इसको हटाओ अगेन कंट्रोल एस सेव परफेक्ट तो गए सब आप देख सकते हो एक कंज्यूमर उसका ये डेटा हमने मतलब फंक्शन पास करना ही करना है सो उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया था मैंने फर्स्ट नेम ताकि फर्स्ट नेम का मैं डेटा को एक्सेस कर सकू इन रिटर्न अब हमने एक और कंज्यूमर ऐड कर दिया तो इसलिए मैंने लास्ट नेम उसके अंदर पास किया एंड वो अगेन एक फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा था तो मैंने एक और पैरामीटर पास कर दिया सो इसका जो भी वैल्यू है फर्स्ट नेम इसका जो भी वैल्यू है लास्ट नेम तो अगेन रिटर्न में फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम बाकी सब वही है एज इट इज इसको मैं करता हूं एक बार दिखा देता तो हूँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसे ट्रायंगल से बनता आ रहा है यू नो कॉल बैक हेल हमने कुछ पढ़ा था याद है आपको ईएस सिक्स में हमने कॉल बैक हेल्थ समझा था तो गाइस यहाँ पे कुछ वही होने वाला कॉल बैक हेल्थ टाइप हो रहा है जहां पे अभी तो सिर्फ दो है तीन चार पांच आए तो आप सोचो ये क्या होता जाएगा ये मतलब अजीब सा ट्राइंगल बहुत बड़ा ट्राइंगल बनने वाला एंड वो गाइस आप देख सकते हो विनोद थापा एंड मैं अगर यहाँ पे जाके अब इंस्टीट ऑफ विनोद में जाता हूँ थापा पे एंड इंस्टीट ऑफ थापा यहाँ पे मैं चलता हूँ टेक्निकल पे कंट्रोल सेव करता तो गाइस आप देख सकते हो माय नेम इज था टेक्निकल एंड दिस इज इट गाइस यही है आपका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका प्रोवाइडर एंड देन वी हैव अ कंज्यूमर तो गाइस ये जो कॉल बैक हेल्थ है हालांकि कॉल बैक हेल्थ इसको कहते हैं यानी आई एम नॉट सियो क्योंकि ये सिक्स में गाइस हम इसको कॉल बैक हेली बोलते हैं जब भी इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है ना ट्राइंगल अभी तो सिर्फ दो है क्योंकि इसके अंदर फंक्शन तो एक और कंज्यूमर उसके अंदर एक और फंक्शन अगर मुझे एक और डेटा चाह तो
कॉन्टेक्सट जी हाँ गाइस ये था कॉन्टेक्सट ए पेन बट नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यूज कॉन्टेक्सट एंड उसकी मदद से कैसे हम इसको और एकदम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे सो आई रियलो गाइस आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्टेक्सट क्या होता है आपने इसे बहुतों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था सो so गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम awesome वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियो को मिस ना करे एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्रो कि नीचे कमेंट मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर